వర్మగారు మీ పాటలు మంచి పాటల నుంచి సౌండ్కి మారిపోయిందని చెప్పి చాలా మంది బాధపడుతున్నారు మ్యూజిక్ అనేది ఐ ఫీల్ ప్యూరెస్ట్ ఎమోషన్ అండి నా ఫీల్ అండి మ్యూజిక్ పాత్ర ఏమిటి లైఫ్లో అని అనుకుంటారు అది చాలా నార్మల్ ట్యూన్ కానీ బలపంపట్టి బామ్మ ఒళ్ళు ఈ పాడు అది సీతారాం సాయి సార్ నైంటీ పర్సెంట్ కేట్ ఉంది నా ఫీలింగ్ మీకు తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది చాలా సార్లు శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే అంటే నాకు అయ్యో బాబోయ్ అంటే అది ఏంటి అది నాకు అర్థం చేస్తున్నాను బేసికలీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఇస్ ద బేస్ అందులోంచి పుట్టు ఇప్పుడు సముద్రం గొప్పదా దానిలోంచి వచ్చే ఉపనదులు గొప్పవా అంటే చంద్రుని మించు అందమొలికించు ముత్తు పాపాయిజు మీ కాళ్ళకు దండం పెట్టాలండి అసలు మీ పేర్లు తెలుసు అంటే నాకు అందరూ తెలుసు మీరు ఆల్్రెడీ ఒకళ్ళని ఇష్టపడాలని ఫిక్స్ అయిపోయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు 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 మీద ఇష్టం లేదు అది కాదు గ్రేట్ గాడ్ ఇలేజ గారితో ఒక అపాయింట్మెంట్ సో రాజా గారి స్టూడియో బయట నుంచి ఉంటే ఆ కార్ వచ్చింది అండి కాంట్రస్ ఆ కార్ నుంచి దిగారు అంటే అసలు నాకు ఒక నా ఫస్ట్ డేట్లో ఒక అమ్మాయిని చూస్తున్న ఫీలింగ్ అక్కడ కూడా అది ఫీలింగ్ నాకు ఇంత అవగాహన పెట్టుకున్నారు మ్యూజిక్ అంటే ఇంత చిన్నప్పటి నుంచి సహజంగా అందులో మీరు సంగీత దర్శకులు ఎందుకు అవ్వలేదు రేమా అన్న నాకు ఒక సీడీ పంపించాడు చెన్నై నుంచి నేను రేమా పిచ్చి కింద నేను నేను ఇచ్చిన రిఫరెన్స్ ఏంటి ఇదే అండి నెక్స్ట్ నేను ఆర్కెస్ట్రా ఇంటే అసలు నాకు మత్తిపోయింది అసలు ఇలాంటి ట్యూన్కి అలాంటి బ్యాకింగ్ వస్తుంది అనేది అసలు నేను ఊహించలేదు మీరు ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్తో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు యూ డోంట్ ఫీల్ ద నీడ్ టు వర్క్ విత్ నో నో ఐ డోంట్ నీడ్ నాకు ఎంత కావాలో వాళ్ళకని ఎక్కువ నాకు తెలుసు నాకు ఏం కావాలో అబ్బాయిల గొంత వరకు బాలు గారు గొంత ఇష్టం అన్నారు ఒక ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సింగర్స్లో మ్యాక్సిమం అబ్జెక్షన్ నాకు ఎస్ జానికి అన్నది నవ్వింది మళ్ళీ చెండు నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారనన్నా అండ్ దాంట్లో అవుట్ అవి లాఫ్టర్ ఉంటుంది మొత్తం పాటలు ఐ యూస్ టు గో మ్యాడ్ అబౌట్ దట్ లాఫ్టర్ కాలేజ్ డేస్లో మీరు మీలో ఇంకా కొంచెం ఎమోషన్స్ అవి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ బతుకున్న రోజుల్లో ఎప్పుడైనా సత్యాగ్ కానీ ఎవరికైనా ఎవరైనా అమ్మాయికి లేకపోతే అమ్మాయి ఎవరు రైఫుల్కి కానీ ఒక మంచి పాట పాడి గులాబ్కి వచ్చారా నా స్టాండర్డ్ సాంగ్ ఏంటంటే అప్పుడు అని బహినా బదులు అమ్మ పేజీ తప్పకుండా ఏదో టైమ్ లో మృదంగం వాయించడం ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మృదంగం బి కాట్ డెడ్ విత్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మృదంగం హార్మోనియం వాట్ ఐ కాంట్ స్టాండ్ దెమ్ గొంతు ఉంది పాట ఎందుకు నేర్చుకోలేదు కాలేజ్ దాన్ ఐ మీన్ స్టేజ్ మీద పాడినప్పుడు లవ్ సాంగ్ నేను వన్ ఆఫ్ ది సాంగ్స్ సన్న జాజులు ఖండ మోజులు అది సింహ బలుడు సాంగ్ అది జయమాలి నీ పాట ఇప్పుడు జనం ఈ ఎపిసోడ్ చూసి ఖచ్చితంగా కళ్ళు తిరిగి స్పృహ కోల్పోతారు వెల్కమ్ టు ది స్పెషల్ సిరీస్ ఆఫ్ రామోయిజం ఫ్రమ్ ఆర్జీవీస్ కంపెనీ ఇవాళ ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం అంటే వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే ఈ సందర్భంగా సంగీతం గురించి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏమంటారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి పాట ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుందాం వర్మ గారు మీ పాటలు మంచి పాటల నుంచి సౌండ్కి మారిపోయిందని చెప్పి చాలామంది బాధపడుతున్నారు ఓ పాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అనేది ఐ ఫీల్ ప్యూరెస్ట్ ఎమోషన్ అండి నా ఫీల్ అంటే మీ మనసులో మీరు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారో అదే అంటే నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని కాదు కాకపోతే నాకు నచ్చిన మ్యూజిక్ ఎలా మంచి మ్యూజిక్ కావాలనుకుంటున్నాను ఐ థింక్ దట్ డైరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ సో పాసిబిలీ నా మనసులో ఉన్న సంగీతం ఆగిపోయి నా బ్రెయిన్లో ఉన్న సౌండ్ బయటకు వస్తూ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అదే నా మ్యూజిక్ విల్ బి ఇండికేషన్ ఆఫ్ దట్ మెయిన్ పాయింట్ ఐ థింక్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ మీరు ఏదైతే ఉంచుకుంటున్నారో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ని మీరు క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నారో సినిమాల ద్వారా మ్యూజిక్ మీరు చేసే మ్యూజిక్ కూడా డైరెక్ట్గా దానికి లింక్ అయి ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సి ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక రంగీల లాంటి లవ్ స్టోరీ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ లాంటి మ్యూజిక్ రాదు రక్త చరిత్ర లాంటిది చేస్తే మేబీ హార్డ్ హీటింగ్నెస్ అంటే సంగీతం కన్నా ఎక్కువ దాని నుంచి ఒక క్రియేట్ చే అదొక దాన్ని ఒక ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయడానికి దాన్ని ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్లుగా వాడటం అనేది జరుగుతుంది దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ సో అదే పాట అయిపోతుంది మీకు 
అంటే మీ జీవితంలో ఇంకా పాటలు నాకు డిఫరెంట్ గా పాటలు తక్కువ అయిపోయినాయి ఐ డోంట్ థింక్ ఎందుకంటే నేను ప్రేమ అనే ఒక ఫీలింగ్ ని ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఎవర్ రియలీ ఫీల్ దట్ ఇన్ అగైన్ అదే అది నా మ్యూజిక్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ప్రేమ అనేది అసలు ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ముందు కూడా లేదా ఇదివరకు లేదు అవదు అనుకుంటున్నా అంటే నేను ఎప్పుడు మనసు మార్చుకుంటా ఉంటాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లేదు అది అందుకని ఇప్పుడు ఎవరైనా అందమైన అమ్మాయి వస్తే మీరు ఎల్లి మంచి పాట పాడరు మళ్ళీ పాడొచ్చు మళ్ళీ పాడొచ్చు అమ్మాయి మొలాన్ మారిపోవచ్చు అది తెలియదు ఇంకా అమ్మాయి నా జీవితంలో రాలేదు కాబట్టి దీని బట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు ఎవరు లేరని అర్థం చేసుకో అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఇప్పుడు అమ్మాయి లేదు అమ్మాయిలతో ప్రేమలో పడలేదు ప్లూరల్తో ప్రేమలో పడలేము కాబట్టి అది సౌండ్గా మారిపోయింది అసలు పాట మ్యూజిక్ పాత్ర ఏమిటి లైఫ్లో అని అనుకుంటారు డూ యూ ఎవర్ లిసన్ టు మ్యూజిక్ అంటే సినిమాలకు అతీతంగా నాకు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎఫెక్ట్ మ్యూజిక్ అనేది సాంగ్స్ కానీ ఎక్కువ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీద ఉండేది నేను నా అంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యాంటర్ ద డ్రాగన్ సినిమా వచ్చినప్పుడు టైటిల్ మ్యూజిక్ ఆ రోజులో ఒక టేప్ రికార్డులు ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి మా అంకుల్ దగ్గర తీసుకుని దాన్ని ఒక ఇయర్ బ్యాగ్లో పెట్టి అలా మెల్లగా దాన్ని అంటే ఏదో పెద్ద స్మగ్లింగ్ చేయాలి అంటే అసలు థియేటర్లు ఏమన్నా అంటారా లేదా నాకు తెలీదు కానీ మనకు తెలీదు కాబట్టి అప్పుడు ఏదో పట్టేసుకుంటాం నేను వచ్చి రికార్డ్ చేసేస్తున్నా సౌండ్ అని లోపలికి వెళ్ళి ఐ యూస్ టు రికార్డ్ ది టైటిల్ మ్యూజిక్ అనే ఒక టేప్ రికార్డులో అది వినడానికి నాకు అంత ఎఫెక్ట్ ఉండేది ఏలియన్ అనే సినిమా నేను ఒక పదహారు సార్లు చూసుకుంటాను దాంట్లో మూడు నాలుగు సార్లు పూర్తి సినిమా కళ్ళు మూసుకుని చూశాను చూశానంటే విన్నాను ఎందుకంటే చూస్తున్నప్పుడు మీకు విజువల్ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది కేవలం ఆ మ్యూజిక్ వినాలి అనే ఉద్దేశంతో ఐ యూస్ టు క్లోజ్ మై ఐస్ అండ్ లిస్ టు ద మ్యూజిక్ సో నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మీద అంత అవగాహన రావడానికి కారణం ఈజ్ బికాస్ ఐ ఐ లవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది నా పాటలు కూడా నా రొమాంటిక్ సాంగ్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ట్యూన్స్ నుంచి వచ్చిన పాటలు అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రక్త చరిత్రలో నేను పాడిన పాట ఉన్నాడు అది కూడా ర్యాంబో ఫిలిం సిలుసు సెలోన్ ర్యాంబో యాక్షన్ ఫిలిం టైటిల్ మ్యూజిక్లో నుంచి చేసిన ట్యూన్ తరి తరి కత్తులతో సావాసం అది ఇప్పుడు అదేంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది ప్యూరెస్ట్ ఎమోషన్ ఎందుకంటే అది ఒక క్యారెక్టర్లో నుంచి ఒక సిచ్యువేషన్లో నుంచి వస్తుంది దాంట్లో నుంచి వచ్చిన ట్యూన్ నా ఉద్దేశం విల్ బి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ట్యూన్ సో మీరు అనేది పదాలు సాహిత్యాలు పెడితే డైల్యూట్ అయిపోతుంది అంటారా ఎమోషన్ ఐ ఫీల్ సో అంటే నాట్ నెసెసరీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఒక చాలా ఆర్డినరీ ట్యూన్ కేవలం ఒక టెరిఫిక్ లిరిక్ పడిన మాలన ఒక ఆ పాట చాలా మంచి పాట అనిపిస్తుంది ఇది నేను చాలాసార్లు నేను అసలు మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఇచ్చాను ఇంపార్టెన్స్ లిరిక్స్ అనేది ఎవరు ఏంటో అసలు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది నాకు చాలాసార్లు బట్ మచ్ లేట్ నేను ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు సీతారాం శాస్త్రి గారితో కూడా నేను ఇది విషయం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బట్ లేటర్ ఆన్ ఐ రియలైజ్ చాలా పాటలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది చాలా నార్మల్ ట్యూన్ ఉంది కానీ బలపం పట్టి బామ్మ ఒళ్ళు ఈ పాడు అది సీతారాం శాస్త్రి గారు నైంటీ పర్సెంట్ కేటం ఉంది నా ఫీలింగ్ అదే లైన్స్ మీరు మీరు ట్యూన్ మార్చినా కూడా అంతే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు కాంబినేషన్లో మనం విన్నప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గొప్పతనం ఎక్కువ లిరిక్ క్రియేటర్ గొప్పతనం ఎక్కువ అనేది ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ అంటే డైరెక్ట్గా స్పెసిఫిక్గా దాని గురించి ఆలోచిస్తే తప్పిస్తే ఐ డోంట్ థింక్ వన్ విల్ మేక్ అవుట్ బట్ మీ మొగ్గు మాత్రం ఎప్పుడు దాని ధ్వని వైపు ఉంటుంది తప్ప లెస్ ఆన్ ద లిరిక్ న్యాచురలీ యువర్ ఐ థింక్ సో ఎందుకంటే నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇలయరాజా మ్యూజిక్ ఫస్ట్ నేను ఖాతాన్ అని నా తమిళనాడు సంబంధించిన ఒక కాలేజ్ మీద హాస్టల్లో ఉండేవాడు తమిళ తమిళ ఫస్ట్ అతని దగ్గర నేను ఇలయరాజా పాటలు అసలు నాకు మెస్మరైజ్ అయిపోయాను అసలు పాటలు అండి ఏంటి ఎవరు ఇది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఇలయరాజా అని చెప్పాడు తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇనివ్వండి అట్ట నాకు లిరిక్ తెలీదు ఏమి తెలియదు అసలు సిచ్యువేషన్ కేవలం ఐ యూస్ టు బి మెస్మరైజ్ విత్ ద సాంగ్ అప్పుడు వివిధ భారతిలో ఒక పదిహేను నిమిషాలు ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది ఎవ్రీడే సో ఆ టైంలో నా కాలేజ్ టైం ఉండేది ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ నేను ఎగ్గొట్టి ఆ పదిహేను నిమిషాలు వీధి బాధితులు ఇలరాజా టామిల్ పాటలు వినటానికి బయటకు వచ్చాడు కాలేజ్లో నుంచి దిస్ ఈజ్ హౌ మ్యాడ్ ఐ వాజ్ ఇంక ఇలయరాజా అంటే ఒక స్టేజ్లో ఒక అబ్సెషన్ అయిపోయింది అది అబ్సెషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆయన పేరు విన్న ఒక ఇది విన్న ఏదో ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక దైవుడు మన దేవుడికి భక్తులు 
యా ఎందుకంటే మీకు 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 నష్టం లేని వాళ్ళకి ఏమేమి ఇష్టమైతే అది కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా సైకలాజికల్గా యూ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ అది అది ఒక కారణం అయి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ షీ నెవర్ గ్రూ అప్ అన్ ఇలరాజ షీ లైక్ జగ్జీత్ సింగ్ గజల్స్ లేకపోతే అనూప్ జలోటా ఏదో ఆడ ఉందో ఉండేడు ఒక చోటు గజల్స్ నాకు గజల్స్ అంటే నాకు చిరాక ఆవిడ మీద ఇష్టం తోట సో కాదు కాదు గజల్స్ అంటే ఎప్పుడు నాకు చిరాకే సో మేము ఉండేది ఒక ఒక ఇల్లు ఒకే రూమ్ ఆ ఒక రూమ్లో ఉన్నది ఒక టేప్ రికార్డర్ గజల్స్ తినాలా ఇలరాజా పాటలు వినాలా అన్న దాని మీద అసలు మా సగం బ్రేకప్ అక్కడే అయిపోయింది అది అప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ కాన్సెప్ట్ లేదు లేదు అంటే దీని ముందు పెళ్ళిన తర్వాత హనీ మూన్కి మైసూర్ వెళ్ళాను ఐ డోంట్ నో వై వి వెంట్ టు చెన్నై చెన్నై నుంచి అక్కడి నుంచి అది ఏదో సంథింగ్ ఏదో జరిగింది గుర్తులేదా ట్రావెల్ ప్లాను చెన్నైలో ట్రైన్లో దిగుతా అలా కాలు పెడుతున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇలయరాజా అనే నా ఫీలింగ్ అండ్ ఇలయరాజా నివసించే స్థలం అనేది నా హార్ట్లో ఉండేది ఐ మీన్ ఐ ఫెల్ట్ ఎన్ ఎమోషనల్ హై ఆన్ దట్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ టైం నేను నేను శివాకి ఇలయరాజా గారిని అడిగాను ఇలయరాజా గారికి ఆ టైంకి కొంచెం అన్వేషణ ఇలాంటి నాలుగైదు సినిమాలు కొంచెం పాపులర్ అయ్యారు కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్లు పెద్ద స్టూడియోస్ రామానాయుడు గారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా చక్రవర్తి గారితో చేస్తూ ఉండేవారు సో అది ఒకటి కానీ వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ తెలుసు రాజా గారు మ్యూజిక్ చాలా పాపులర్ అవుతుంది ఈ మధ్యన అని కానీ మాకు అసలు ఒక కాంటాక్ట్ లేదు అంటే అప్పుడు నేను రమేష్ ప్రసాద్ గారిని పట్టుకుని ఇలరాజా గారితో ఒక అపాయింట్మెంట్ సో రాజా గారి స్టూడియో బయట నుంచి ఉంటే ఆ కారు వచ్చింది ఆయన కాంట్రెస్ట్ ఆ కారు నుంచి దిగారు అంటే అసలు నాకు ఒక నా ఫస్ట్ డేట్లో ఒక అమ్మాయిని చూస్తున్న ఫీలింగ్ అక్కడ కూడా అది ఫీలింగ్ నాకు దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన తోటి కాన్వర్జేషన్స్ ఇప్పుడు రాజా గారి దగ్గర నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే మ్యూజిక్ గురించి ఒక ఒక ఇంటెన్సిటీ అంటే అంతకుముందు నేను రావు గారి ఇల్లు పని చేస్తున్నప్పుడు చక్రవర్తి గారితో లేకపోతే కొంచెం రాజ్కోటి లేకపోతే ఇలాంటి నాలుగైదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ని కీరవాణితో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండే ఆ టైంలో రాజా గారు ఒక మనిషిలో ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఆయన నేను మాట్లాడే దాంట్లో ఒక సిచ్యువేషన్ ఎంటున్నప్పుడు కానీ ముఖ్యంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఈ సైకిల్ చేజ్ జరుగుతుంది అప్పుడేమో కండక్ట్ చేసేవారు మ్యూజిక్ అసలు ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఆ కండక్షన్ అప్పుడు ఆయన చేతులు ఊపుతూ ఉంటే అసలు ఆయన్ని చూస్తే నాకు సినిమా కన్నా మ్యూజిక్ కన్నా ఆయన ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ నాకు అసలు మెస్మర్ అయిపోయినాయి అసలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఒక సోలో వైలిన్ అంటే మిక్చర్ ఆఫ్ ఒక టెన్షన్ యాక్షన్ ఆస్పెక్ట్ దాంట్లో ఈ చిన్న పాపకి ఏమైపోతుంది అని ఒక శాడ్ ఫీలింగ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ జస్ట్ పొజిషన్ నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం రాజా గారు స్టార్ట్ చేశారు సో నేను ఒక కాలేజ్లో సైకిల్ ఫైట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ మెలడీ నేను నేను సర్ప్రైజ్ అయిపోయాను ఆయన చేస్తున్నాను అంటే అది యాక్షన్ సీన్ అని నా ఉద్దేశం ఆయన ఒక ప్యాథోస్లో పెట్టేది అది అదేంటి అంటే పిల్లలు చదువుకోవడానికి వచ్చారు పాడైపోతున్నారని నేను నా శాడ్నెస్తో ఆ మ్యూజిక్ చేశాను ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఫస్ట్ టైం నేను విన్నాను యూనో సో ఐ థింక్ సో రాజా గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద చాలా చాలా ఉంది బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇలయరాజా ఆయన యొక్క యాటిట్యూడ్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రెండింటి మధ్యలో నా మ్యూజికల్ నా కొన్న జర్నీ అంతా అక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇన్స్పిరేషన్ కానీ లేకపోతే మీ మెంటల్ మాకప్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అంటే నాకు ఐ కాన్ స్టాండ్ ఇట్ కాదు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఐ కాన్ స్టాండ్ అది అవును మీకు నచ్చట్లేదని నాకు తెలుసు కానీ నా భావం నేను చెప్తున్నా ఓన్లీ టైం నాకు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంటే క్లాసికల్ కాదా కూడా నాకు తెలీదు ఐ హ్యావ్ ఫీలింగ్ అది క్లాసికల్ కాదని అనుకుంటున్నాను నాకు ఇప్పుడు టోటల్గా విశ్వనాథ్ గారి సినిమా మ్యూజిక్ అంతా నాకు ఇష్టం మళ్ళీ అదే అదే అన్న కానీ దట్ వాజ్ బేస్డ్ దట్ వాజ్ డన్ ఆన్ ఎ వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ వే నేను అలాంటి మ్యూజిక్ మళ్ళీ నేను మామూలుగా విన్నాను మీరు అంటే మీరు పెద్ద పెద్ద బాలమురళి కృష్ణ లేకపోతే ఎవరైతే విన్నాను వినటానికి ట్రై చేశా శంకరాభన్నం అనేది క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కాబట్టి అలాంటి మ్యూజిక్ ఇంకా వినాలని అప్పుడు మాదేవన్ గారు కన్నా పెద్ద విద్వాంసులు అని చెప్పబడే కొంతమంది వినటానికి ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయిపోయాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీకు ఒక లిరిక్స్లో నుంచి వస్తుంది కానీ ట్యూన్స్ అన్నీ కూడా చాలా కమర్షియల్లీ ఎంటర్టైనింగ్ ట్యూన్స్ అయ్యి ఆ పాటలని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రక్త చరిత్ర లాంటి పాటలు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి బేసిక్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు హై గిరి నందిని నందిత మోహిన్ అని ఒక
ఎమోషనల్ నుంచి వచ్చిన మ్యూజిక్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ ఒక మనిషి ఇంజురల్ ఇంజురల్ థింగ్ నుంచి వస్తుంది అంటే ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది మీకు ఒక ఫలానా కైండ్ ఆఫ్ మీరు నేర్చుకుంటారు స్టైల్స్ ఒక ఇది అది ఒక ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది ఇట్ బికమ్స్ జస్ట్ ఏ ఏ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్టన్ యాక్సెప్టెడ్ నామ్ అంటే ఒక అక్వైర్ టేస్ట్ ఒక పెయింటింగ్ స్టైల్ కానీ ఒక రెంబ్రాంట్ లాంటిది మీకు డైరెక్ట్గా హిట్ అవుతుంది అన్లెస్ యూర్ ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ మోల్డ్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ ఈస్ వై ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఆర్ట్ ఫామ్ అనే దానికి రియాక్షన్స్ వేరే వేరే వాళ్ళ దగ్గర వేరే వేరేగా ఉంటుంది అవును అంటే మీరు పెద్దగా ఇష్టపడకపోవడం ఓకే బట్ మీకు తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది చాలాసార్లు యా శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉండడానికి కారణం నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్లో పాడే కంటెంట్ నచ్చదా లేకపోతే అంటే ఇట్ డజన్ మూవీ అన్నది నాకు అంటే నాకు అమ్మ అయ్యో బాబోయ్ అంటే అది అది ఏంటి అది నాకు అర్థం కావాలి అది నువ్వు బట్ అందులోంచి పుట్టుకొచ్చిన ఒక పాటలు ఇళరాజా గారు సంగీతం పాడారు క్లాసికల్ బేస్ విశ్వనాథ్ గారు క్లాసికల్ ఫెయిర్ అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డైలెక్ట్రిక్ మెటలిజం అనే ఫిలాసఫీ ఉంటుంది ఎగ్జిస్టెన్సీ నిహలిజం ఉంటుంది లేకపోతే డెస్కార్ట్ ఇస్ క్యాంటిజం ఉంటుంది ఈ ఇవన్నీ కూడా ఒక సర్టన్ ఫార్మ్స్ వాటిలోంచి మనం ఆపాదించడానికి మనం తీసుకున్నప్పుడు మన పర్సనాలిటీ అవుతుంది యూనో లైక్ గ్రూస్లీ అన్నాడు ఐఎమ్ ఆల్ స్టైల్స్ అండ్ నో స్టైల్స్ నో స్టైల్ యూనో టేక్ ద వాట్ ఎవర్ యూ అండర్స్టాండ్ డోంట్ బ్లైండ్లీ ఫాలో ఏ క్లాసికల్ స్టైల్ బికాస్ క్లాసికల్ స్టైల్ అనేది ఒక ఫామ్ అంటే ఒక ఫాలోవర్ ఫిలాసఫీ నుంచి వస్తుంది అది సో ఇప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సింగ్ అంటే అది అది దాంట్లో ఏ ఎమోషన్ తీసుకుని అర్థం ఉన్నది అప్పుడు ఆ వాయిస్లో ఉన్న ఎఫెక్ట్ లేకపోతే అక్వైర్ టేస్ట్ అన్నమాట అక్వైర్ టేస్ట్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఒక పడి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి దాని మీద కంటిన్యూస్గా మీరు మిమ్మల్ని సబ్జెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా మీరు ఒక దానికి ఇష్టపడిపోతారు యూ నో అప్పుడు నే నేను లేనప్పుడు నాకు చాలా వింతగా అనిపిస్తుంది అది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కత్తులతో ఉంది మీరు లేదని అంటలేదు అండి ప్రతి దాంట్లో ఉండొచ్చు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అనేది నా అదే నా పాయింట్ అది నా డెఫినేషన్లో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ నాకు ఏం చెప్తున్నారు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంటే ఇది అని అన్న తబలాలు అని అలాంటివి కొట్టినది క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు రాగవండి తెలియదు నేను మ్యూజిషియన్ కాదు నేను మ్యూజిక్ కంపోజర్ అని కాదు మ్యూజిషియన్ కాదు నేను ఐడెంటిఫై చేస్తున్నది ఒక పర్టికులర్ సౌండ్ ఒక పర్టికులర్ వే ఆఫ్ సింగింగ్ ఒక పర్టికులర్ వే ఆఫ్ ప్లేయింగ్ తబలా వాటిల్లోంచి వచ్చిన స�్ వాటిల్లోంచి నాకు వచ్చిన ఫీలింగ్ని క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అని పేరు పెట్టినప్పుడు దాన్ని నేను ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను అట్లా సో ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికన్నా వెయ్యి రెట్లు నాకు మన ఇలరాజా గారు జాగింగ్ చేస్తూ ఉంటే మౌన రాగంలో అని అనేది అది లిరిక్ ఆ పాడిన విధానంలో ఒక జాగింగ్ చేస్తూ ఉంటూ వచ్చిన ఫుడ్ స్టెప్స్ని ఒక రిధమ్ లాగా వాడి చేసిన ఐడియా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ గ్రేటర్ దెన్ ద గ్రేటెస్ట్ క్లాసిక్ మ్యూజిక్ ఎవరు సో మీరు క్లాసిక్ పెట్టడం అసలు అవసరమా అని అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ ఎవెన్చువల్ ఈజ్ అన్ ఐడియా మీరు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు అది అవ్వచ్చు ప్రతిదీ ఒక మనిషి మైండ్లో నుంచి వచ్చిన ఐడియా దాన్ని మీరు ఎట్లా ఇంటర్ప్రెట్ చేసి దాన్ని ఎలా వాడి ఆ అప్లికేషన్లో మీరు ఎలా బయటికి తెస్ తెస్తున్నారో దాని మీద ఒక మనిషి ఒక గ్రేట్నెస్ ఉంటుంది బట్ ఇది ఇది మూలం ఇది బేస్ ముడి పదార్థం బేసికలీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఇస్ ద బేస్ అందులోంచి పుట్టు ఇప్పుడు సముద్రం గొప్పదా దానిలోంచి వచ్చే ఉపనదులు గొప్పవా అంటే పోటీ ఉంటుంది ఆ సముద్రానికి ఉపనదులు సముద్రం అనేది ఇట్స్ ఎ సమూహం అది ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ వన్ ఎంటిటీ ఒక పక్క పట్టి అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అవుతుంది ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఒక మొజాట్ అని వాడు సిక్స్టీన్ సెంచరీలో ఏం చేసాడు బితోవన్ సెవెంటీన్త్లో ఏం చేసాడు లేకపోతే బ్యాక్ ఏం చేసాడు ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి దాని తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మన ఇండియన్ మ్యూజిషియన్స్ అవ్వచ్చు ఒక హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు ఎక్స్ అవ్వచ్చు ఆల్ మ్యూజిక్ అనేది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్లీ ఒరిజినేటెడ్ అది ట్రైబల్స్ ఏ న్యూన్ అర్థల్ టైమ్స్లో కూడా దే వర్ పెయింటింగ్స్ ఇన్ ఎబీరన్ ఎబీరన్ కల్చర్లో అక్కడ కేవ్స్లో డేటెడ్ బ్యాక్ సమ్ థర్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఓర్ లుక్ లుకింగ్ లైక్ ప్లేయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సమ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూనో సో అక్కడ నుంచి 
ఎనీ ద ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఎవల్యూషన్ సో ఇప్పుడు మొజాట్ మ్యూజిక్ నేను యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కాపీ కొట్టి క్షణక్ క్షణంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కూల్లో వాడాను బట్ అది క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఏమండి నువ్వు అందుకని చెప్తున్నాను కదా కానీ మీరు మొజాట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా నోట్స్ మీరు తీసుకుని క్షణ క్షణంలో మనీష్ శర్మ మీరు నేను నేను ఊరికిన ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం నేను ప్లే చేసిన రెండు పీసెస్ నా ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళకి మొజాట్ అనేది గ్రేటెస్ట్ జీనియస్ నేను కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంకా కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అది వాయిస్తున్నాడు అతను చేయమంటే అతను వల్ల కాదు చేయలేకపోతాను నేను మణి శర్మ చేసింది మొజాట్ మ్యూజిక్ అని చెప్పి మొజాట్ చేసింది మణి శర్మ మ్యూజిక్ అని చెప్పి వినిపించాను ఎవరికో ఎవరికో ఎవరు సమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన మన వాళ్ళు చేయలేరే పాజ్ ఏమంది మ్యూజిక్ అంటే ఇందులో చేసింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మేడ్ ఎ లిటిల్ మోర్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ హార్ట్ హీటింగ్ ఒరిజినల్ ఐడియా ఇస్ ఫ్రమ్ దే సో ఆల్ ది ఎనీథింగ్ మీకు ఒక సొసైటీలో ఎక్కువ సేపు మీకు రిటైన్ అయ్యిందంటే ఇప్పుడు ఫోక్ సాంగ్స్ ఫోక్ సాంగ్స్ ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి ఎందుకు నిలిచిపోయే లాంటి పాటలు కాబట్టి నిలిచినాయి అంతేగాని ఫోక్ సాంగ్స్ నిలిచిపో ఫోక్ సాంగ్స్ వందలు రావచ్చు దాంట్లో నిలిచిపోయి రెండు మూడు ఉంటాయి అంటే దాని ఒరిజినల్ క్వాలిటీ అంటారా జాన్ర్ అంటారా ఉదాహరణకి అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో క్లాసికల్ కరాటే క్లాసికల్ కంఫు లేకపోతే ఈ కరిపుడి అని ఒక మలయాళం మీద మాట్లాడుతుంది కేరళ లేకపోతే ఇలాంటి రకరకాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత సడన్లీ ఒకరోజు బ్రూస్లీ అని వాడు ఫస్ట్ టైం అసలు మార్షల్ ఆర్ట్ అంటే ఏంటి అనేది ప్రపంచానికి తెలిసింది బ్రూస్లీ మనం కానీ బ్రూస్లీ ఏంటి ఈ వీటి అన్నిటి నుంచి నేర్చుకుని వచ్చాడు తను కనిపెట్ల ఆర్ట్ తను కుంఫు నేర్చుకున్నాడు ఇది నేర్చుకున్నాడు బాక్స్ అన్ని చేసి ఒక పర్టికులర్ టైంలో తన తనకు ఉన్న యాటిట్యూడ్లో తను ఒక ఇది చేసాడు దట్ ఈస్ వాట్ విచ్ కాట్ ద పీపుల్స్ అటెన్షన్ ఇదేంట్రా ఇదేంట్రా అని సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ మ్యూజిక్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది మీకు ఎంతో సుశ్రుల దక్షిణామూర్తి అవచ్చు లేకపోతే మహాదేవన్ గారు అవచ్చు మీ కాళ్ళకు దండం పెట్టాలి ఉంది అసలు మీకు పేర్లు తెలుసు అంటే నాకు అందరూ తెలుసు సుశ్రుల దక్షిణామూర్తి గారు పేరు నాకు అందరూ తెలిసినావు వాళ్ళందరూ నేను మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేశాను చేశాను కానీ ఇళయరాజా షేక్ అయిపోయినాను ఇళయరాజా కొన్ని ఒరిజినల్ ఇండివిజువాలిటీ అసలు నా అంతవరకు ఇళయరాజా గారి వరకు నేను విన్న మ్యూజిక్ అంతా మ్యూజిక్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి వినివ్వండి ఇప్పుడు నా నాకంటే మా నా అర్లియర్ అర్లియస్ట్ థింగ్ చంద్రుని మించు అందమొలి కించు ముత్తు పాపాయిజో అలాంటి పాటల నుంచి ఇళయరాజా గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాకు ప్రైమరీ థింగ్ ఎక్కడ నాకు డిఫరెన్స్ యాడిట్లు కథగా కల్పనగా పాట పాటలు ఏంటంటే మీకు రెండిషన్ ఆఫ్ ది వాయిస్ ఆ మీటర్ ఎలా అవుతుంది కథగా కల్పన అది నాకు ఒక అది పాడి అది కాదు పాడిచ్చే విధానం అది ఇలా రాజా ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను కదా బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యావ్ ద ఎఫెక్ట్ బికాస్ ద నోట్స్లో ఉంది రగిలీ అది ఇంటెన్సివ్ నుంచి వస్తుంది ఇలా ఇలాంటి ట్యూన్ చూసాల దక్షిణామూర్తి గారు నేను లైఫ్లో ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఆయన పర్సనాలిటీలో లేదు అది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒకళ్ళని ఇష్టపడాలని ఫిక్స్ అయిపోయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఇష్టం అవ్వడం కాదు కాదు ఇష్టం ఆడాలని ఫిక్స్ అవ్వట్లేదు నేను అలా చేశారు కాబట్టి ఇష్టపడటం మొదలు పెట్టింది రివర్స్ ఈజ్ ద ట్రూత్ ఇలేరాజా వర్క్ మొలాన్ని ఇష్టపడగలుగుతున్నాను ఇష్టపడుతున్నాను కానీ నేను ఇష్టపడత మొలాన్ ఆయన వరకు నచ్చట్లేదు నాకు దిస్ అండ్ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ దాని ఇలేరాజా గారు చేసింది ఏమన్నా నచ్చింది ఏమన్నా ఉందా పోని మేబీ లాస్ట్ లాస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎందుకు పడుతున్నాను సార్ స్పెసిఫిక్ గా అంటే దట్ బహుశా చూసే లెన్స్ ని బట్టి మనం బికాస్ అది కూడా గొప్ప పాట చంద్రుని మించి మీరు చెప్పిన పాట బాలేదని అంటే నేను చెప్పి నేనే పాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఇంకా గుర్తుంది వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ట్యూన్స్ అది కానీ ఆ నోట్స్ రెండిషన్ ఇప్పుడు నోట్స్ రెండిషన్ లో మీకు ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు రైమా అనేది బాంబే థీమ్ అండి రైమా ఇప్పుడు నోట్స్ అది ఇదే నోట్స్ అన్ను మల్లిక ఒకవేళ చేస్తే తర తార దారరాధరి అని అంటే ఇప్పుడు మీ సేమ్ డైలాగ్ ఈ యాక్టర్ చెప్పడానికి ఇంకో యాక్టర్ చెప్పడానికి తేడా ఉంటుంది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద యాక్టర్స్ పొటెన్షియల్ కంటెంట్ అదే నోట్స్ అదే మెలడీ అదే ఎవ్రీథింగ్ అదే రెండిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ద వే హీ మేక్స్ ద సింగర్ సింగ్ అండ్ వాట్ బ్యాకింగ్ ఇచ్చే దాని మీద మీకు మొత్తం మారిపోతుంది బట్ అది పర్వాలేదు అది దట్స్ అ గ్రేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇప్పుడు సాంబార్ ఒక చోట ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాడు పోపు ఎక్కువ వేసాడు ఘాట్ ఎక్కువ ఉంది సాంబార్
లేదు ఇక్కడ సాంబార్ చాలా మైల్డ్ గా బాగుంది అని చెప్పి ఈ సాంబార్ బాగుందంటావా అసలు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాన్ బ్యాన్ అని వర్డ్ రాంగ్ కాదు అది కదా నేను చెప్పేది నేను నాకు ఎందుకు ఒకళ్ళు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అనే దాని మీద నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీరు అంటే వీళ్ళు వ్యక్తులుగా ఇష్టం ఉండొచ్చు బట్ జాన్ వ్యక్తులు కాదు వాళ్ళు వ్యక్తులు నా ఇలేరాజ్య గారు అంటే వ్యక్తిగా నాకు ఇష్టం లేదు అసలు మీ వ్యక్తులు ఈజ్ నాట్ ద పాయింట్ ఇక్కడ ఆయన కొన్న పర్సనల్ యాటిట్యూడ్లో నేను అంతవరకు విన్న మ్యూజిక్ నేను ఏదైతే మ్యూజిక్ అనుకున్నానో దాన్ని మొత్తం నా టేస్ట్ నా సెన్సిబిలిటీ అనేది ఆయన మార్చేశారు దట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో అది నా ప్రతి సారీ నా మ్యూజిక్ సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఇలాజా గారు రెఫరెన్స్ అవి తీసుకొస్తాను ఇలాజా గారు ఆ పాటలు ఇలాజా గారు ఈ పాటలు అని నేను రెఫరెన్స్ తీసుకొస్తాను కానీ నేను నేను మాధవన్ గారు లేకపోతే వేరే ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అసలు నాకు మళ్ళీ గుర్తు కూడా రాలేదు ఇలా ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా మొన్ననే మీరు చంపరా పాటు చేశారు అది ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు ఆనెస్ట్లీ చంపరా దిస్ ఈ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్ అన్నిటికీ మూలం చెప్తున్నాను కదా జెర్రీ గోల్డ్ స్మిత్ జాన్ విలియమ్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్కోర్స్ దాని తర్వాత ఈవెన్ ఐగ్రి నందిని ఆఫ్ మాదేవన్ గారి శంకరాభవనం అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇలేరాజా సాంగ్స్ రేమాన్ దండరడారే డండరడారే ముత్తు రేమాన్ సాంగ్ యూనో ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ హార్డ్ హిట్టింగ్ ఇంటెన్స్ అంటే అది అది ఈవెన్ లవ్ సాంగ్ అవ్వచ్చు నాకు ఒక చాలా నువ్వు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అని అనేది లేకపోతే ఒక చాలా ఇంటెన్స్ దేవుడు కరుణిస్తాడని అని ఒక ఒక ఎమోషనల్లో ఒక ఇంటెన్సిటీ ఉండాలి నాకు దట్ ఈస్ వాట్ హై ఐ థింక్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ ఇంత అవగాహన పెట్టుకున్నారు మ్యూజిక్ అంటే ఇంత చిన్నప్పటి నుంచి సహజంగా అందులో మీరు సంగీత దర్శకులు ఎందుకు అవ్వలేదు దర్శకులు అయ్యే బదులు సి సంగీత దర్శకులు అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక నోట్స్ ఒక కంపోజింగ్ చేయడానికి దాన్ని అరేంజ్ చేయడానికి దాన్ని ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ టెక్నికల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ కాకపోతే ఇప్పుడు చాలాసార్లు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు నేను రైమాను కీర్వాణి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను కీర్వాణి నాకు వస్తే చెప్పాడు చాలాసార్లు ఇంటర్వ్యూలు కూడా చెప్పేదాను క్షణక్షణం పాటలు ఎందుకు అంత డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే అది అది రాము గారు రాము గారు నేను చేయలే ట్యూను నేను చాలాసార్లు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో నేను పనిచేసినప్పుడు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రిఫరెన్స్ చేస్తాను ఇలా నాకు ఇలా ఎలా ఉండాలి చూడండి అది కాపీ అవ్వదా అది నేను అన్ని కాపీ కొడతాను సరే నేను మొత్తం నేను మీరు మీ కొన్ని తెలియచ్చు కొన్ని తెలియకపోవచ్చు నేను నేను చేసేదే కాపీ కానీ బాగా కాపీ సో దాంట్లో అవి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్షణక్షణంలో ఒక పాడు అమ్మాయి ముద్దుయ్యి తెల్లవారని ఇప్పుడు దాంట్లో ఇప్పుడు చరణంలో చూడదా సహించని వెన్నెల అది అది నేను ఏ సమా నుంచి కాపీ కొట్టాను ఏ సమా సమాహయ ప్యారికి అంటే అప్పుడు ఏంటి కాపీ కొట్టామే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అనేది ఇప్పుడు ఏంట నాకు మళ్ళీ వినబుద్ధి వస్తుంది అది అలా వినిసాను కాబట్టి నాకున్న డైరెక్టోరియల్ కెపాసిటీతో నాకున్న డైరెక్టోరియల్ ఒక పొజిషన్ తోటి మళ్ళీ నేను తెలుగులో ఇలా వింటా పరలవేలో బదులు చరణంలో వింటాను అని ఒక నా ఇది అలాగా గోవింద 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 అది ఓమెన్లో జరీ గోల్డ్ స్మిత్ గ్రగోరియన్ చాంటింగ్స్ యూజ్ చేసి యూజ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ని పొగిడే నోట్స్ తీసుకుని దాన్ని ఒక బేస్ ఎలిమెంట్లో ఒక మల్టిపుల్ లేయర్డ్ వాయిసెస్ తోటి కోరస్లో పాడిచ్చాను అది వన్ ఆఫ్ మై ఆల్ టైమ్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ స్కోర్స్ నేను దాన్ని కాపీ కొట్టి గోవింద గోవిందలు పెట్టాను గోవింద 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 అదే అది అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు అలాగే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మ్యూజిక్ ఆఫ్ మైండ్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఐదర్ క్లాసికల్ వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ లోంచో లేకపోతే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ నేను పనిచేసిన అందరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లోకి రేమాన్ తోటి నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే రేమాన్ అసలు తన ఇంటర్ప్రిటేషన్ అసలు మన ఊహ కాదు అసలు తను ఏమో అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రంగీలాలో ఒక సాంగ్కి నేను ఒక 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 సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఒక రిఫరెన్స్ సాంగ్ ఇంపించాను కాటే నీ కట్టి అలాంటి సాంగ్ నాకు కావాలని చెప్తే ఒక ఎరాటిక్ నంబర్ అని చెప్పాను రేమాను నాకు ఒక సిడీ పంపించాడు చెన్నై నుంచి ట్యూన్ చేసి అది తేరత్త నేను రేమాన్ పిచ్చి కింద నేను నేనే ఇచ్చిన రెఫరెన్స్ ఏంటి ఇదేంటి అని నేను ఫోన్ చేశాను రేమాన్ నేను పొరపాటును వేరే ఒక సిడీ నాకు పంపించేవా ఏంటి అసలు ఇది దీన్ని దీనికి నేను చెప్పిన సిచ్యువేషన్కి సంబంధం ఏంటన్నా అంటే నువ్వు నువ్వు అది దానికి అవసరం చేసాను అది నీకు బాగా అంటే ర
ఏదో ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఇది ఉంది సంథింగ్ ఇట్ వాస్ డే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఐ డోంట్ నో నాకు ఇంకా నేను కన్విన్స్ అవ్వలేకపోతున్నాను బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ ఫీల్ అని నువ్వు నువ్వు కన్విన్స్ అయితే లెట్స్ గో హెడ్ అని చెప్పాను రేమన్కి అప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఆర్కెస్ట్రా వింటే అసలు నాకు మత్తి పోయింది అసలు ఇలాంటి ట్యూన్కి అలాంటి బ్యాకింగ్ వస్తుంది అనేది అసలు నేను ఊహించలేదు అంటే ఒక తబలాలని వాయిల్ వాయిలెంట్గా వాడి ఏదో ఒక 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 వేన లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఆల్మోస్ట్ రాజస్థాన్ డెజర్ట్ చిన్నగా కనిపిస్తుంది ఆ సౌండ్ ముందు అలాంటి సౌండ్ చేసేదాన్ని సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ క్లాసికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ట్యూన్ ఈస్ క్లాసికల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రజెంటేషన్లో ఇట్ సౌండెడ్ లైక్ మెకానైజ్ గోల్డ్ బై ద టైమ్ యూ ఫినిష్ ద ట్రాకింగ్ అది రెహమాన్స్ పర్సనల్ యాటిట్యూడ్ అది యూజింగ్ ఇప్పుడు ఇదే నాకు ఇలరేజ గారు ఒక ఎర్ర గులాబీ లనొక సినిమా వచ్చింది కమలాసన్ శ్రీదేవి దాంట్లో ఫస్ట్ టైము శ్రీదేవి గారు ఒక ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు కమలాసన్ ఏమో కిలర్ ఇది ఆడియన్స్కి తెలుసు శ్రీదేవికి తెలియదు అప్పుడు ఎవరు లేరా నన్ను ఇంట్లోకి అదే హారత ఇచ్చి లోపలికి తీసుకొస్తారు లేదు ఎవరు లేరు నీ దేవుడు నువ్వు తలుచుకుని లోపలికి వచ్చాడు కమలాస్ అక్కడ ఇలరాజా అడుగు పెడతా ఉంటే లోపల ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు మామూలుగా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతారు ఈ షహనాయి లేకపోతే తబలా ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడి టన్ 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 అంటే కొంచెం అపశృతి చేసే ఆ తబలాని ఆ షహనాయిని యూజ్ చేసి ఒక హారర్ మెలడీ చేసి సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఒక హ్యూమ్ ఒక డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి వాళ్ళ పర్సనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఐ ఐమ్ అట్రాక్టెడ్ టు దట్ మచ్ మోర్ దెన్ ఒక కన్వెన్షనల్ ట్రెడిషనలిజం నేను ఒక కాదు ఎన్ని నేను విన్నా అందరి ఒకే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇమోషన్ అనేది ఒక ఫ్లాట్ లైనర్ లాగా అలా వెళ్తూ ఉంటుంది క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్స్ చాలా చాలా ఐ రియలీ ట్రైడ్ హార్డ్ టు లిసన్ ఎందుకంత కన్విన్స్ చేసుకుని విందామని ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే బికాస్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు గ్రేట్ మ్యూజిషియన్స్ అని చెప్తారు ఎవరు ఇప్పుడు ఇలరాజా గారు చెప్పి ఇలా ఇలయరాజ గారు హరిప్రసాద్ చౌరాసియా ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిషియన్ అని చెప్పారు మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు నేను ఈయన చెప్పారు కాబట్టి నేను గంట ట్రై చేశాను వినటానికి నేను బోర్ కూడా చచ్చిపోయినాను సిరివెన్నెల సినిమాలో ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటి మీరు పాడి మీరు వాయించే విధానం ఉంటుంది ఇంకోటి ఇప్పుడు నవీన్ అనే మ్యూజిషియన్ ఫ్రూట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేయర్స్ రెమాన్ అంత తన వాయిస్తాడు బాంబే థీమ్ కూడా తనే చేశాడు కేవలం మీకు ఒక రిపుటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివాలో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ పీసు హరిప్రసాద్ చౌరాసేఖర్ వాయించారు ఆయన బిజీ కాబట్టి ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు తర్వాత వచ్చారు ఈ లోపల రఫ్గా కీబోర్డ్లో ఒక మెలడీ పెట్టారు ఆ ట్రాక్ కోసం తర్వాత హరిప్రసాద్ గారు వచ్చి మూడు రోజుల తర్వాత వాయిస్తే నాకు ఈ కీబోర్డ్ ఫ్లూట్ ఎక్కువ వచ్చింది నేను తీసి బై బయట పడేసిన హరిప్రసాద్ చౌరాసే ఫ్లూట్ తీసా నేను నేను రాజా గారు చెప్పాను సార్ మీరు మీరు కీబోర్డ్లో పెట్టిన ఫ్రూట్ వంద రేట్లు బాగుంది అంటే ఇలా అవుతున్నారు ఆయన ఎందుకంటే హరిప్రసాద్ గారు టెక్నికల్గా కరెక్ట్గా వాయించవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టింక్ట్లో వచ్చింది చాలాసార్లు నేను ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక మామూలు ఒక యాక్టర్తో నేను రఫ్గా డైలాగ్ చేయించి బలం వచ్చిందని తర్వాత యాక్చువల్గా మెయిన్ యాక్టర్ వచ్చేస్తే తక్కువ అవుతుంది ట్రాక్ సింగింగ్లో అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ట్రాక్ సింగర్ వాయిస్ ఒరిజినల్ ప్రొఫెషనల్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఒక్కొక్కసారి వర్కౌట్ అవుతుంది అది సో దిస్ డజన్ మీన్ ఎవరికో పేరు ఉంది కాబట్టి ఆయనే వాయించగలుగుతారు అనేది ఏం లేదు అక్కడ సో మొత్తానికి మీరు వినడానికి ప్రయత్నించి నాకు హరిప్రసాద్ చౌరాసే నాకు చూడగానే నాకు ఇంప్రెషన్ ఆయన పాన్ తింట వస్తా నాకు అసలు అలాంటి అంటే పాన్ ఇష్టం లేదా లేకపోతే ఆయన పాన్ నాకు విజువల్ నాకు విజువల్ ఇష్టం లేదు అంతే పాన్ తినకపోతే పర్లేదా క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్ ఐ డోంట్ నో అవసరం పాయింట్ అది పాన్ క్వశ్చన్ కాదు నాకు మొత్తం అసలు ఓవరాల్ ఇమేజ్ ఆయన వచ్చిన విధానం కానీ చేసింది నేను తర్వాత మిక్సింగ్ టైంలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈ ఈ ఆయన వాయించింది కీబోర్డ్ ఫ్లూట్లో కీబోర్డ్ ఫ్లూట్ ఐ థింక్ ఈస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎవరైనా ఒక అందమైన అమ్మాయి వచ్చి కూర్చుని చక్కగా పద్మాసనం వేసుకుని కింద కూర్చుని మంచి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ పాడితే కూడా మీరు నో 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 ఎందుకంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అమ్మాయి అందరిని తగ్గిచేస్తుంది ఇది ఇది దీనికంటే నాకు ఇది ఇష్టం అని చెప్పడం వేరు ఇది నాకు వద్దు ఇష్టం లేదని రిజెక్ట్ చేయడం వేరు నేను అదే చెప్పాను కదా ఐ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఇప్పుడు నేను బతుకున్నంత కాలం ప్రతి క్షణం నాకు కావాల్సిందే నేను వింటా నేను చూడాల్సిందే నేను చూస్తా అంతే లక్షల మంది సంగీతం నేర్చుకుని మరి ఇంట్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా సంగీతం నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సింగర్స్కి వాళ్ళకి చెప్పి అది
క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి నేను ఇందాక చెప్పాను ఇప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఇప్పుడు ఇళయరాజా గారితో నేను శివ తీసిన తర్వాత కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీర్వాణికి ఇచ్చాను కీర్వాణి తర్వాత ఇంకో కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనీష్ శర్మ ఇచ్చాను మనీష్ శర్మ కూడా నేను ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది పాయింట్ ఇక్కడ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ కొత్త పాత క్వశ్చన్ కాదు ఫైనల్గా ఎవరైనా నా టేస్ట్కి చేస్తారు కానీ నేను నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో అలాంటి సాంగ్స్ కావాలి అనే ఒక లాంటి సినిమాలు నేను తీయట్లేదు అలాంటి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా నాకు లేదు ఇక్కడ అది అది కారణం అంతేగాని ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇస్తున్న రీజ్ రీజన్ అది కాదు ఎందుకంటే ఎవెన్షువల్గా చేయట్లేదు కాదు మీరు ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్తో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు యూ డోంట్ ఫీల్ ద నీడ్ టు వర్క్ విత్ నో నో ఐ డోంట్ నీడ్ బికాస్ ఐ ఫీల్ ఐ నో ది ఐ నో ఇట్ మోర్ దెన్ యాజ్ అంటే నాకు ఎంత కావాలో వాళ్ళకని ఎక్కువ నాకు తెలుసు నాకు ఏం కావాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఆల్టర్నేటివ్ లైన్ నేను రక్త చరిత్ర సినిమాకి ఒక కొత్త కెమెరామ్యాన్కి యాభై వేలు ఇచ్చాను అదే కెమెరామ్యాన్కి ఇవాళ ఎనభై లక్షలు ఇస్తున్నారు తెలుగులో అమూల్ రాథోడ్ అనే అతనికి నన్ను మొన్న ఎవరు అడిగారు మీరు అంత తక్కువ ఇస్తారేంటి అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఇస్తారు నాకు తెలుసు కాబట్టి ఏమన్నా చెప్పాను కెమెరా వర్క్ ఏంటి అనేది తెలియని వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ డబ్బు అలాంటి డబ్బులు సో కాబట్టి మీరు మీకు కావాల్సిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళ చేత మీకు కావాల్సిన చేంజ్ నేను ప్లస్ నేను మ్యూజిక్ని కలవటం నేను ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నా మ్యూజిక్ అంతా కూడా వాట్సాప్లోని లేకపోతే ట్విట్టర్లో నుంచి వస్తుంది మీరే ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ పాడి చేసి మాత్రకి తర్వాత డెవలప్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు అంతే అందానికి అపాట ఆల్మోస్ట్ అన్ని సాంగ్స్ అదొకటే కదా మీ గత స్మృతులు అన్నీ కూడా అందులో కలిసిపోయి అంటే పాత ట్యూన్స్ కొన్ని ఆల్ యువర్ స్వీటెస్ట్ మెమరీస్ ఎంతవరకు మీరు హిట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హిట్ అని నేను సినిమాకి అనుకోను మ్యూజిక్కి అనుకోను దేనికి అనుకోను అంటే ఇష్టమయ్యే జనం ఇష్టపడేది అంటే జనం ఇష్టపడింది నేను ఆలోచించను జనం గురించి ఆలోచించిన మొర్రు అని వేరే వేల సార్లు గొంతు చిరుచుకుని అరిసేలా చెప్తున్నాను అంటే ఇది మ్యూజిక్ కదా అని మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఏంది మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అన్నా స్టోరీ అన్నా ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అయినా ఒక క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయినా అన్ని నా నుంచి కదా వచ్చి నా టేస్ట్ నుంచి వస్తాయి అన్ని ఇప్పటికీ మీరు ఇళయరాజా గారిని ఆరాధిస్తారు కదా అంటే ద సేమ్ వే ఆర్ యూ మూవ్డ్ అవే ఫ్రమ్ దట్ నో నా వై మూవ్డ్ అవే ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు రిఫరెన్సెస్ చాలాసార్లు గుర్తొస్తాయి అండి పాటలు కానీ ఐ డోంట్ అంటే ఇవాళ నేను అదే పాట వింటే కూడా కొన్నిసార్లు ఐ ఫీల్ ఐ ఐ విల్ స్టిల్ ఫీల్ ద సేమ్ ఇవాళ రీఇంటర్ప్రిట్ చేసి రాజా గారిది మోడర్న్ టెక్నాలజీతో రికార్డ్ చేస్తే చాలా సాంగ్స్ ఐ బిలీవ్ దే లెవ్ దేమ్ ఎఫెక్ట్ మొత్తానికి మీ ప్రపంచంలో మీ మెదడులో ఉండే దానికి ప్రతి లైక్ అండ్ డిస్లైక్ కి మీరే బాస్ ఎవ్వరు ఎవ్వరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అసలు ఇంపాసిబుల్ ఏం చేసినా కూడా లాభం లేదు అంటారు యా మీరు ఎప్పుడైనా యువర్ వర్త్ ఇస్ వాట్ యువర్ వర్త్ ఇస్ టు మీ యా yes అలా చాలా మందికి ఇప్పటికే అర్థం అయిపోయింది అనుకుంటాను బట్ దట్ ఇస్ ఇన్ యువర్ వరల్డ్ నాట్ ఇన్ ఎవరీథింగ్ అబ్సొల్యూట్ సెన్స్ యా ఇన్ యువర్ వరల్డ్ సంబడీస్ వర్త్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ of worth to you yeah also see a great music director who is highly successful and popular is worth is worth is based on the people's worth people what people think what people are paying what people are uh, adulating but for me his worth is whether i like his song or not just like you paid 50k to somebody who charged yeah, like 80 correct. lakhs correct ipudu college days lo meeru meelo inka koncha emotions avi inka external influences batukunna rojullo ఎప్పుడైనా సత్యాగ్ కానీ ఎవరికైనా ఎవరైనా అమ్మాయికి లేకపోతే అమ్మాయి ఎవరు రైఫుల్ కానీ ఒక మంచి పాట పాడి గులాబ్ పూ ఇచ్చారా ఎవరైనా అమ్మాయికి అసలు ఎప్పుడైనా పాట పాడి వినిపించారా యా ఎస్ నా స్టాండర్డ్ సాంగ్ ఏంటంటే అప్పుడు అని బహినా బదులు అమ్మాయి పేరు చెప్పాడు ఐ యూ కిడింగ్ యా Really? Yes. You are sentimental. At least you are a good amal. You are a good amal. You are a good amal. Even to Ratna, I sang this song. Phoolo ka taro ka sab ka kehna hai E karod me meri ratna hai Sari umar hume sang rehna hai This is the third line. Sari umar. సారీ ఉమర్ అయిపోయింది బట్ అంటే ఇప్పుడు జనం ఈ ఎపిసోడ్ చూసి ఖచ్చితంగా కళ్ళు తిరిగి స్పృహ కోల్పోతారు ఒకటి మీరు మామూలు మనిషిని నమ్మడానికి అసలు అంటే నమ్మలేకపోతున్నారు నేనే నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను ఇక్కడ ఎందుకు మామూలు మనిషి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మామూలు శృతి లయ వీటిలోని ఆ పాత పాటలు మీరు చంద్రుని మించు ఆ పాట అవన్నీ గుర్తుండడం ఒకటి ఇంత సూక్ష్మంగా సంగీతాన్ని సుసర్ల గారి పేరు చెప్పారు ఇవన్నీ విని ఇప్పటికే చాలామంది కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి ఉంటారు దట్
సెన్స్ ఉందని సరే ఇప్పుడు పాడడానికి చాలా మంది వస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఎలాగో ఒకసారి ఇది అందరి గుర్తు వచ్చింది శనక్షణంకి అది మణి శర్మ కీబోర్డ్ చేసాడు తన ట్రాక్ అంటే ఆ టైంలో ఇంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ లేదు కాబట్టి అది చేస్తా మళ్ళీ ఇంప్రూవైజ్ చేసి నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇంపించేవాడు దాని తర్వాత ఇంకో రోజు నేను సెకండ్ డే థర్డ్ డే అయితే ఇది కాదు నువ్వు నువ్వు వినిపించిందని నేను వినిపించింది ఇది కాదన్న అంటే లేదు సార్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే లేదు ఇది కాదన్న అని మళ్ళీ వినిపించాడు ట్రాక్ నేను సరిగ్గా ఒక్క చోట ఆపి ఎక్కడేదో మిస్ అవుతుంది సంథింగ్ ఇస్ అప్పుడు దాన్ని చెక్ చేసుకుని అది ఆ ఛానల్ ఏదో ఓపెన్ చేయలేదు ఏదో సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లేయింగ్ అని తను అప్పుడు చెప్పాడు నాకు సీనియర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి ఎంత గ్రాస్ప్ ఉన్నదో మీరు ఒక్కసారి వింటే యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ద ట్రాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఇట్ ఈస్ యూ మైట్ నాట్ సే అక్కడ ఏదో బీట్ తప్పిందా లేకపోతే అదేదో ఆ కార్డ్ కొంచెం లెవెల్ తగ్గిందా లేకపోతే మిస్ అయిందా అక్కడ అనేది బట్ యూ విల్ నో దట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ దట్ దే అదేంటంటే ఒక 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 ఇమోషన్ క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి నా మెమరీలో ఇంప్రింట్ అయిపోతుంది వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సర్ప్రైజింగ్ ఇస్ ఇంత సూక్ష్మంగా యు ఆర్ సో మచ్ మోర్ క్లూడ్ ఇన్ టు ఐమ్ ష్యూర్ యూర్ క్లూడ్ ఇన్ టు డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మచ్ విచ్ ఇస్ వై యు ఆర్ సో పాపులర్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ కానీ ఇంత సూక్ష్మంగా మ్యూజిక్ తెలిసిన మీరు అటువైపు అసలు ఎక్కడా కూడా సీరియస్గా నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ విత్ ఇట్ అదర్ దెన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ టు రియాక్ట్ and to brief someone is very different from actually physically doing it physically you know the the i don't know the patients and so i also don't want to assemble it i want to react to an assembled product you know kaval sir change kodam meer change yeah yeah endukante kuchni thi anji anji anani dan oka construction laga cheyadaniki ni i'd rather be architect than a contractor so ipudu kottaga sangeetha nerchukuntunna యువతకి ఏం చెప్తారు మీరు సంగీతం నేర్చుకుంటారని నాకు తెలియదు అసలు ఫస్ట్ ఐ కాన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ నాకు అంటే నేర్చుకుంటాం అనేది నాకు ఒక విజువల్ ఒక పది మంది అంత పదిహేను మంది కూర్చుని సరిగా పది నిస్సాన్ని సరళి స్వరాలు నేర్పిస్తారు తర్వాత జంట స్వరాలు తర్వాత అలంకారాలు అలా సిలబస్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మెట్టు దాటుకుంటూ పోయి మేబీ బట్ అంటే నాకు అసలు ఐ కాన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దట్ ఇస్ అంటే నేను కీరవాణి సిస్టర్ కజిన్తో సీలేకతో రెండు మూడు సార్లు ఒక నాలుగైదు ఐ ట్రై టు లర్న్ ది హార్మోనియం అని గేవ్ అప్ సీలేక నాకు నేర్పటానికి ట్రై చేసి తను హార్మోనియం అండ్ ఐ ట్రై టు లర్న్ గిటార్ ఇన్ కాలేజ్ వేళ్ళు నొప్పి పెట్టి వదిలేసాను గొంతు ఉంది పాట ఎందుకు నేర్చుకోలేదు కాలేజ్లో పాడి ఉన్నాను స్టేజ్ మీద నాట్ పోటీలు బట్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్స్లో హీరో పాడుతుంటే హీరోయిన్ ఆడియన్స్ అని చూసి అలాంటివి అయ్యాయా మీకు కాలేజ్ దాన్ని ఐ మీన్ స్టేజ్ మీద పాడినప్పుడు లవ్ సాంగ్ నేను వన్ ఆఫ్ ది సాంగ్స్ సన్న జాజులో ఖండ మోజులో అది సింహ బరువులో సాంగ్ అది జయమాలిని పాట జయమాలి ఆ పాట పాడేవారు కన్ను కన్ను గీటుతుంటే సన్న సన్న మంటరే ఆల్సో థింక్ అనదర్ మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఐ థింక్ ఇస్ ఎస్పీ బాలనాని బాలు గారికి ఉన్న ఒక వాయిస్ రెండిషన్ ఒక ప్రెషర్ ఒక ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది విచ్ ఐ నెవర్ ఫౌండ్ ఇన్ గన్సాల్ గారు వాయిస్ ఉంది ఒక హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్ ఒక లార్జర్ దెన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది బాలు గారు వాయిస్లో అంటే ఎస్పెషలీ మేబీ వెన్ హీ సాంగ్ ఫర్ ఎన్టీఆర్ దట్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ లాట్ ఒక హార్డ్ హీటింగ్ వాయిస్ రెండిషన్ అనేది ఎస్పీ బాలు ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్ వచ్చిన సాంగ్స్లో వచ్చింది అది అబ్బాయిల గొంతు వరకు బాలు గారు గొంతు ఇష్టం అన్నారు ఒక ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అమ్మాయిలు కోకిల కంఠంలా ఉంది అని అంటారు ఐ యూస్ టు బీ అంటే అంటే సింగర్స్లో మ్యాక్సిమం అబ్జెక్షన్ ఐ గెస్ జానక్ గారు నాకు ఇష్టమా జానక్ గారు అన్బిలీవబుల్ ఇష్టం అంటే ఎనీ లవ్ సాంగ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆవిడ నవ్వు నవ్వింది మళ్ళీ చెండు నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారా అని దాంట్లో ఉట్టి ఆవిడ లాఫ్టర్ ఉంటుంది మొత్తం పాటలు ఐ యూస్ టు గో మ్యాడ్ అబౌట్ దట్ లాఫ్టర్ తర్వాత ఈ నేను ఫస్ట్ టైము శివాలో జానక్ గారిని ఫస్ట్ టైం నేను ఇలాగ థియేటర్లో చూశాను అంటే ఆవిడ కొన్న ఒక వెర్స్టాలిటీ అండ్ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ అర్ ఇన్ అర్ వాయిస్ థింగ్ నేను ఏదేదో ఊహించేసుకున్నాను ఆవిడ గురించి ఒక మనిషికి ఎలా ఉంటుందని ఇళయరాజా గారికి ఆవిడకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ టైంలో అవును వచ్చినప్పుడు ఆయన వద్దన్నారు అబ్బా వద్దు జానక్ గారు లేదంటే నా లైఫ్ యాంబిషను 
నాకు ఐ లైక్ అవర్ వెరీ మచ్ సార్ వన్ ఒక్క పాట నేను బలవంతంగా ఆయనతో చెప్పించి ఒప్పించి సరసాలు చదవాడు ఇంకా ఆవిడ వచ్చి ఇంత బొట్టు పెట్టుకుని మొత్తం అసలు ఫోర్ హెడ్ అంతా ఉంది బొట్టు ఒక కచ్చి ఫిలా పట్టుకుని ఒక ఫ్లాట్ ఎక్స్ప్రెషన్తో పాడతా ఉన్నాడు అవి నేను అసలు షాక్డ్ అసలు అంటే అసలు అసలు ఎమోషన్ కనిపిస్తుంది వాయిస్లో ఆయన ఆవిడ మామూలుగా ఏమైతే చేస్తారు ఐ మీన్ ఆవిడ వాయిస్ని ఏమైతే ఊహించుకుంటాం అసలు ఎమోషన్ కనిపిస్తుంది ఫేస్ అసలు గొంతు అంటే ఆవిడ చూడకముందు నేను ఇప్పుడు ఆవిడ ఫోటో ఉండేది నా నా కాలేజీలో నా రూమ్లో నేను గోడ మీద అంటించుకున్నాను ఎస్ఆన్ గారి ఫోటో సో యూ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఆవిడ ఇలా ఉంటారు ఐ ఐ నో హౌ షీ లుక్స్ లైక్ ఏదో మనకి మ్యాగజైన్స్ ఫ్లాట్లో ఫోటో వస్తుంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఏదో కట్ చేసి పెట్టి నేను కానీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ రొమాంటిక్ వెరీ సెన్షువస్ ఇవన్నీ ఉండేది ఎందుకంటే సాంగ్స్ అలాంటివి పాడారు అని అనుకున్నారు మీరు అనుకున్నారు కానీ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్లీ ట్రెడిషనల్ అండ్ ఒక అంటే ఫీమేల్ మంగనంపల్లి బాలకి బాలమురళి గేసిన దా టైప్ ఆ టైప్లో ఉన్నారు నేను నేను షాక్ అయిపోయాను అసలు అండ్ విచ్ మేక్స్ సర్ ఈవెన్ మోర్ టాలెంటెడ్ బికాస్ ఆవిడ పర్సనాలిటీ అదా లేకపోతే టైం వచ్చినప్పుడు కటక్ అయిన ఆ పర్టికులర్ బికాస్ షీఈస్ నాట్ ఎ నార్డినరీ సింగర్ షీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ ఒక షీ హ్యాజ్ అ పవర్ ఇప్పుడు ప్రతి ఘటనలో పాట మీ దుర్యోధన దుశాసన దుర్వినీత లోకంలో అలాంటి సాంగ్ నుంచి ఈ నవ్వింది మల్లిచెండ్లో ఒక కేవలం ఒక అమ్మాయి అతను పొగిడే పొగుడికి తడుచుకోవాలి నవ్వే నవ్వేస్తుంది అంత అంత డిఫరెన్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ దట్ మీరు అసలు ఇన్ని పాటలు విన్నారు మీ జీవితంలో అని అసలు మీరు పాటలు వింటారని ఎవరు అనుకోరు థ్యాంక్స్ వింటే కూడా మీ సినిమా పాటలు ఏవో అవసరం కొద్దీ వింటారు అనుకుంటారు తప్ప ఇప్పుడు ఫీమేల్ సింగర్స్కి మీరు ఒకవేళ మీరు పాట పాడించాలంటే ఎలాంటి గొంతుకుల కోసం ఎదుగుతుంటారు ఐ లైక్ వాయిసెస్ విచ్ ఆర్ సాఫ్ట్ నాకు నాకు ఐ ఐ లైక్ సుశీల్ గారు ఆల్సో ఐ లైక్ ఐ లైక్ ఐదర్ పవర్ఫుల్ వాయిస్ పవర్ఫుల్ అంటే ఒక అదే సో ఇన్ దాట్ నాకు ఇప్పుడు ఉమా నిహా వాయిస్ ఐ లైక్ అలాట్ షీ ఐ ఐ ఫీల్ షీ రిప్రజెంట్స్ అట్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఇంటెన్సిటీ యూనో ఐ లైక్ శ్రేయా ఘోషల్ ఐ లైక్ హస్కీనెస్ అసలు ఇవాళ కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి మాకు మీ సంగీతం మీద మీ పట్టు తర్వాత మీరు సడన్గా నేను సంగీత జ్ఞాని అని మీకు ఒక ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా మీరు బాలమురళి కృష్ణ గారితో మీకు అంటే ఒక ఫ్లైట్లో ప్రయాణించే అవకాశం వస్తే ఆయన పక్కన కూర్చుంటే ఏం చెప్తారు ఆయనకి ఏమన్నా చెప్తారా వెళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళ పక్కన కూడా కూర్చోరా దారుణం కదా కొంచెం దారుణం కదా అది దట్ ఇస్ బాడ్ అబౌట్ ఇస్ మ్యూజిక్ హిమ్ ఆర్ ఇస్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ మ్యూజిక్ ఆయన ఆయన నాకేం తెలుసు ఆయన ఎవరు శంకర్ శంకరాబాన్న పాటలు విన్నారా ఇన్ని పాటలు విన్నారు నచ్చలేదు అవి కూడా శంకరాబాన్ ఐ లవ్ ద సాంగ్స్ నేను చెప్పాను కదా బ్రోచే వారు ఎవరు ఇష్టం అది క్లాసికల్ అది నేను చెప్తున్నాను అరే ఇందాక నుంచి మళ్ళీ సినిమా ఉంది కాబట్టి రాముడికి సీత అక్కడ విజువల్ ఉంది బట్ యాక్చువల్గా ఒరిజినల్కి చాలా దగ్గర చెప్తున్నాను రెండిషన్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ నేను చెప్పేది ఏదైనా మీరు ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ శంకరాబాన్లోనే ఉంది ఆ లాజిక్ నో బ్రోచేవా అని అని ఒక దాన్ని మాకింగ్ చేయడానికి బ్రోచేవా రెవరు రా అను అది అది లిరిక్ అది అది మాక్ చేసిన ట్యూన్ అది సో ఇప్పుడు నాకు రెండిషన్ అనేది ఎమోషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అది వా పాడిచ్చే విధానం నోట్స్ని మార్చిన విధానం కానీ ఆ బ్యాకింగ్ వచ్చిన ఆర్కెస్ట్రా విధానం కానీ అనేది అది టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ అది అది మీరు ఒక ఒక యాటిట్యూడ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గోవింద 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 అది అదొక ఆ బేస్ వాయిస్లో లో ఆస్పెక్ట్ చేసి ఒక లేరింగ్ ఆఫ్ కోరస్లోంచి వస్తు వస్తుంది అది కానీ ఒరిజినల్ అదనేది మీకు గోవింద గోవింద ఉంటుంది అది సో ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ విచ్ చేంజెస్ ద హోల్ థింగ్ ఇప్పుడు మని మనిషి నిలువెత్తున ధనం సంపాదించినప్పటికీ దొరకునా దొరకునా అని అప్పుడు నాకు అసలు పాశ్చాత్య సంగీతపు పెను తుఫాన్లో చిక్కుకుపోయిన అలా అలాంటి మాట అలా 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 వచ్చేసి అక్కడి నుంచి మనిషి నిలువెత్తున ధనం సంపాదించిన దొరకునా టువంటి సేవ అనేది అది అది దాంట్లో నుంచి వచ్చిన దాంట్లో నుంచి అది నాకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్టీస్ మ్యూజికల్స్ నుంచి వచ్చిందా కదా సో సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ గుర్తొచ్చింది అసలు అది చేసి అది చేసినప్పుడు ఒక ఒక న్యాచురల్ ఎమోషన్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఒక సీన్లోంచి ఆల్మోస్ట్ అది ఒక సాంగ్లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయిన ఎఫెక్ట్ ఉంది శంకరాభనంలో అది మీరు ఫీల్ అయిన తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా పాటిన్నా కూడా మీ మెమరీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ యూ యూ లైక్ దట్ సాంగ్ దీన్ని బట్టి నాకేం అర్థమవుతుందంటే మీ కోపం రావచ్చు బట్ మీకు సినిమా ఉంటే కానీ ఏది బుర్రలో థియేటర్ ఆఫ్ ద మైండ్ పనిచేయదు
I used to be crazy about ABBA songs. ABBA lo kora adi me ko ka a melody gani, a ko voice lo na renditionu, a lyric lo na money, money, money. It's so funny. It's a rich man's world. Mudi mandi buka. So the the point for me is about na 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 na, ta na na na, ta na 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 na. This is Abba melody. Na lyric ko ni pakan bhi just yedo vaka vaka story jab tum na feeling hota tha melody notes lo. So I react to the emotion. Whether it is coming through the lyric or the voice or the rendition or the way the notes are being uh, okay, painting or the melody and the painting, then yalla framework lo peter ana dhan me dhan impact ekko ona match. So just to conclude this this bit of it, Shankar Abhinav cinema partalu meru visual lekunda a dialogues mundu vena kala. Hundred percent I will like the songs even without. Kaise tichi vena India ante meru vinte. Hundred percent. Infinite day intense chonda. I connect to intensity. Na ak sabte padi Shankar Abhinav. But probably by the time it blew a vision of the later songs low, I think intense shown out. It was going on more and more towards traditional classical music. So in Shankara Barnum Saptapadi ki kanakta in ante kua, but Saptapadi ki part on the. You know, whether it's Aigiri Nandini and then Gogulu Tellana. I think I was just took attitude. Innocence. Innocence. I was a very good person. I was a classical, extraordinary lack. I was a human touch. What do you think of Marugela Rao Raghava? Yeah, I like that. It's not one of my favorites, but yes. I was talking about the first time. I was talking about the first time. I was talking about the first time in Punjabi music. I can't connect to that. Absolutely. I was talking about the music taste. It's become old and in a feeling which is in the kind of and a ringtone oriented music who like what they just to clubs loan Dali like what the concert logi earlier and then music in a okay situation in George in a music key of that on to it. So you magic are in low and I go back on a chin part a imagined imagine got up to three years back at it. Really Mary Rena blue a child old style song someone can film a prime Kahani. And uh, even if Telugu music choosing what I mean, and say per step, will give Dan Ki Din Ki Adam to this situation in she character in she run a music me or at least me to stand stand alone guy in a goda or a okay emotion convert Jay put I can't say I can't I think 90% of the music today is like that we send my music alone to the term make touch tone obviously I'm gonna cut on the sorry okay not sure again not sure one it is not the right word mean I am taking it from what I want to hear obviously the announcer yeah then what up नाग नचने को चीज मेरु तपकुंडा ये दो टाइम लो चक्का का कोच नहीं पद्मासन वेस्ट नहीं कोच नहीं संगीत नेर्च कॉल नहीं मार मांदर के कोरिंग का होंगे थैंक्स हालांकि लाइक पते मुद्दंग में वाइंच रहूं ये दोनों के इंस्ट्रूमेंट आ विजुअल चोड़ा नहीं दिमाग को मुद्दंगों ये वोंट बी कॉल्ड डेड विद मेरा भाई एक तारा तानपुरा इन्दर एक तारा एक तारा I can't stand it मेरी ये stand what can you stand जब पड़े गिटार I like guitar because you play and also not really no 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 it's fashionable वो आना था मेरे यार लेज़ कुन बार बार्टलो गेट लाने modern का modern गिटार इनका ये मिस्टर हूँ flute कृष्णन लगा flute वाइंस कुन तो कुछ अमेंटे no flute I don't like अरे keyboard लो तो चप्पल का था keyboard को अंडे it doesn't look dramatic बट शिव मणि drums वाइस तो ना पुर dramatic होना आ ड्रम्स ओके विजुअल विजुअल एस्पेक्ट लो नो नो तो आई कैन्ट स्टैंड डोज ड्रम्स नो यू कैन्ट स्टैंड एक्चुअली यू टू या आई नो बट मैं वो एलर्जी हो चास ना जूस द डिग 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 एंड वोट कौन डर बट आई लाइक द कांगो ड्रम्स सो अन्य टिकी प्रार्थना ही नहीं टेंटे मैं म्यूजिक टेस्ट Ina kena kan ni. Ada avisual rak apa tu? Disconnected, ante. Malah anda lo beres arah lo, inko tuh tuh surama, rap cuddha ama, ilang tuh ni untuk. So adi, cahala mandi, ni sinema lo work cahal ni. Asakti galah, sengi tarsokal kiri wad meru lead sih cahal ni mata. So wad munde visual sinema wes kuni. Yeah. Meke visual to part mandar bertar sengi tau. Kan wad feel awal tu. I'm very sure about it. Hmm. Tollywood traction kos sen welto welto manci part part cahal. Ina only cahala part lo parti sih. Ada, inko kan manci part. Cahala part lo. Make nacine part. Gila, K 
सुरेला पानी पानी सुरेला पानी पानी हुमसुम हुमसुम बरसे इपड़े वरना विनी मुर्से पे मेरे मुद्दों चेसे से वाला सिनमा लो मिचे तो पाठ पाठ छुट्टे प्लेबैक सिंग पाठ तरह ये तो कौन? Because नीनो एक ब्रो ना ग्रेन मुर्सल आड़ी कर बंद मंदे एंडी पाठ मंडी करा नीनो को ट्यूनो नीन फील एंड दानी जो चिंदे एंड पाठ गलत संग ने यारो कंपोज जेस एंड पाठ मंडी ने पाठ लन वो नेम सिनमा तो इसी मेरा ट्यून जेस को नी मेरे पाठ डन मेक फ्रीडम इस्तेमाल पाठ मेबी पाठ तर ओके सो यावका सम प्रेक्षकों को सम टॉलीवुड प्रेक्षकों को प्रत्येक हों तो मेरे सिनमा तो इसी वर्मा कारे ट्यून जेस कुने आने पढ़े यावका सम मेरे स्टे डेफिनेट का पढ़ता नहीं ना रो यस ऑन अ मोर सीरियस नोट रियली अमेज्ड टू नो अंटे मेक संगीत अंटे आसलो इन तो आलोचिता रंग कोड़ा यावर की चाला मंदिक 